വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ സൊ സി എൻ സി മെഷീൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സി എൻ സിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിസുകളും അതുപോലെ ആ ആക്സ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും കാരണം നമ്മൾ സി എൻ സി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആക്സിസിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും അത് ഏതൊക്കെ ആക്സിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദി വീഡിയോ നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാവുന്ന മൂന്ന് ആക്സിസുകളാണ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ജെഡ് ആക്സിസ് എന്നുള്ളത് അതായത് മൂന്ന് ആക്സുകൾ സ്പെഷ്യൽ ആക്സിസുകൾ നമുക്കറിയാം ഇതിനെ നമ്മൾ റെക്റ്റാംഗുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നും കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നും പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പല സി എൻ സി മെഷീൻസും നോക്കി കഴിയുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ ആക്സിസിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ സി എൻ സിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ടു ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ആക്സിസ് എന്നീ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് സി എൻ സിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ത്രീ ആക്സിസ് മെഷീൻസ് എക്സ് വൈ ജെഡ് ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ഫോർ ആക്സിസിലും ഫൈവ് ആക്സിസ് മെഷീൻസിലും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആക്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ആക്സുകൾ തന്നെ എക്സ് വൈ ജെഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ആക്സുകൾ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഒന്നിന് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കും ഒന്നിന് നമ്മൾ വൈ കൊടുക്കും ഒന്നിന് നമ്മൾ ജെഡ് കൊടുക്കും ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ആക്സുകൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻസ് അതായത് ഇസ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ജെഡ് എന്നീ ഡയറക്ഷനുകൾ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ വരച്ച ആക്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഫിഗർ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വേ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ജെഡ് ഡയറക്ഷൻ സോ ഈ കാര്യം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ തമ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ എന്നിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ മിഡിൽ ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ജെഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് തമ്പാണ് നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്സിസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ആക്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള നാലാമത്തെ ആക്സിസും അഞ്ചാമത്തെ ആക്സിസും അതുപോലെ ആറാമത്തെ ആക്സിസും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദി വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദി ജെഡ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യഥാക്രമം എ ബി സി എന്നാണ് എടുക്കാറുള്ളത് സോ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ദറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബി ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്നും മൂന്നും ചേർന്ന് മൊത്തം ആറ് ആക്സുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സി എൻ സിയുടെ കേസിൽ ഈ ആക്സിസ് ഡെസിഗ്നേഷൻസ് പറയാറുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആക്സിസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സി എൻ സിയുടെ കേസിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ മാനുവൽ മെഷീനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെയ്ത്തോ ഷേപ്പറോ മില്ലിങ്ങോ പോലുള്ള മാനുവൽ മെഷീനിങ് ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ആക്സിനെ പറ്റി ബോധേഡ് ആയിരുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർക്കും അതിനകത്ത് മാനുവലി ആണ് നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള മാനുവൽ കൺട്രോൾ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ആക്സിസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സി എൻ സി മെഷീൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് സോ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് എ ബി സി എന്നുള്ള
എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു മൂന്ന് റൂള് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്സിസ് മെഷീൻസിന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെഡ് ആക്സിസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ വി ഗോ ഫോർ ദി എക്സ് ആക്സിസ് ദെൻ വി വിൽ ഡിഫൈൻ ദി വൈ ആക്സിസ് എ ബി സി എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എക്സ് വൈ സെറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ റൂൾ നമ്പർ വൺ ഈസ് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെഡ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പം എന്താണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയ്ത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ചക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ആ മില്ലിംഗ് ടൂളാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെഡ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെഡ് ആക്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ റൂൾ നമ്പർ ടു ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിൻഡിൽ ഇല്ലാത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എ ഷേപ്പർ അപ്പോൾ ഷേപ്പർ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻസ് നമ്മൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിൻഡിൽ ഇല്ലാത്ത കേസാണെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെഡ് ആക്സിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്താണ് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് സർഫസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും വർക്ക് പീസ് ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് എങ്കിൽ അത് നമ്മളെ സർഫസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെഡ് ആക്സിസ് എടുക്കാറുള്ളത് ആ സർഫസിന് എവേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പോസിറ്റീവ് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാറുള്ളത് എന്താ റൂൾ നമ്പർ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ആക്സിസുകളിൽ ഇപ്പോൾ സെഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എക്സും വൈയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലീനിയർ ആക്സ് ആണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആ മെഷീൻസിന് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ സെഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ലീനിയർ മൂവ്മെൻറ്റും കൂടി ആ മെഷീൻസിന് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലീനിയർ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഏതിനാണോ കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ അതിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കും ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ വൈ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് പൊസിഷണൽ കൺട്രോൾ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ എക്സ് വൈ ജെഡ് എന്നുള്ള പേരുകൾ വിളിക്കുകയുള്ളൂ വെറുതെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദി ലെയ്ത്ത് സോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ലെയ്ത്ത് മെഷീനാണ് ട്രേണിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ചക്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൂൾ ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൂൾ പോസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ചക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിൻഡിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂൾ നമ്പർ വൺ ആലോചിക്കുക ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സെഡ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ആക്സിസ് സെഡ് ആക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെഡ് ആക്സിസിൽ നമുക്ക് പൊസിഷണൽ കൺട്രോൾ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊസിഷണൽ കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് ദ ടൂൾ വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ ഫീഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മെക്കാനിസം ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫീഡ് കൊടുക്കാനുള്ള മെക്കാനിസം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി സെഡ് ആണ് അഥവാ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് പൊസിഷണൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് സെഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ
പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൂൾ പോസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഇത്ര ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടേപ്പർ ട്രേണിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂൾ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയാം അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് ആക്ച്വലി അബൌട്ട് ദി വൈ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കാത്തതിന് കാരണം ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ടൂൾ പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഇമാജിനറി വൈ ആക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബി ആക്സിസ് ആണ് ദർ ഈസ് എ റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദി വൈ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ് ആക്സ് ഉണ്ട് ഒരു സെഡ് ആക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സി എൻ സി ലെയ്ത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടൂൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല ദർ ഈസ് ഓൺലി എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഓൺലി സെഡ് ആക്സിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മെറ്റീരിയലും നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സി എൻ സി ലെയ്ത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എന്നാണ് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ ടൂൾ പോസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെഷീനിലേക്ക് പോവാം സോ അടുത്ത മെഷീനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനാണ് സി യു ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഹിയർ സോ വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഒരു ടൂള് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴെ നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ടേബിൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് ടൂളിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു കുറഞ്ഞ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം സെഡ് ആക്സസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് സെഡ് ആക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ദറ്റ് ഈസ് ദർ ഇസ് എ ടൂൾ വിച്ച് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പിൻഡിലായിട്ട് കണക്കാക്കാം അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് നമ്മുടെ സെഡ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും സോ സെഡ് ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് എപ്പോഴും എവേ ഫ്രം ദി ടേബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് നെഗറ്റീവ് സെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് കൊടുക്കുക വെർട്ടിക്കൽ മെഷീൻസിൻ്റെ കേസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവേ ഫ്രം ദി ടേബിൾ But it is parallel to the spindle rotation. അതാണ് നമ്മളുടെ സെഡ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരിക ഇനി ആ ടേബിളിൻ്റെ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ദർ ഇസ് എ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ടേബിളിന് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ ടേബിളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടിയ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് നമ്മളുടെ എക്സാക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ടുവാൾസ് ദി മെഷീൻ ആൻഡ് അവേ ഫ്രം ദി മെഷീൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്ററുടെ അടുത്തേക്കും അതുപോലെ മെഷീൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു ചെറിയ റേഞ്ചിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിംഗ് ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂളാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഷീനാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്ലോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ കുറച്ച് ഡിബേറ്റബിൾ ആണ് കാരണം ഒരു സി എൻ സി ഷേപ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വിഭാഗം നമ്മൾ കാണാറില്ല സോ ബിക്കോസ് ഷേപ്പറിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുവിധം ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻസിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ വെർട്ടിക്കൽ വി എം സി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സി എൻ സിസ് അവൈലബിൾ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ മെഷീനിങ് സെൻ്റർ പക്ഷേ ഷേപ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മെഷീൻ സി എൻ സി മെഷീൻ കാണാറില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ആക്സിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ പക്ക ആയിട്ട് സി എൻ സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പർ മെഷീൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സി എൻ സിയിൽ പൊതുവെ കാണാറില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ആക്സ് പോസിബിൾ ആണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതാണോ
ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ റാമിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എക്സ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡിബേറ്റബിൾ ആണ് കാരണം അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊസിഷണൽ കൺട്രോൾ അവിടെ ഇല്ല എന്താണ് കാരണം ബിക്കോസ് റാമ് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര ലെങ്ത്ത് വരെ പോയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റാമ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാറില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് കൺട്രോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മളത് എക്സ് ആക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമ്മളത് സി എൻ സിയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ തൽക്കാലം നമ്മൾ ആ ഒരു പൊസിഷണൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് ആ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്തിന്റെ കൺട്രോൾ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ആക്സ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ റൊട്ടേഷണൽ ആക്സസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷണൽ ആക്സസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ടൂളിന്റെ ആംഗിൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ടോപ്പിൽ നമുക്ക് റാമിൽ ടൂളിന്റെ ആംഗിൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു സെറ്റിങ്ങിന്റെ ആ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് റൊട്ടേഷൻ അബോർഡ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്നുള്ള ആക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ഷേപ്പറിന്റെ കേസിൽ എക്സ് ആക്സ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സ് ഉണ്ട് സെഡ് ആക്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്സിസും കൂടി ഉണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്സിസ് ഡെസിഗ്നേഷനെ പറ്റി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് മെഷീൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ആക്സിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഈ ആക്സിസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സി എൻ സിയുടെ കേസിൽ മാത്രമാണ് മാനുവൽ മെഷീൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് നമുക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ പരിചയമുള്ള കുറച്ച് മാനുവൽ മെഷീൻസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ആക്സിസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്കിനി പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ആക്സിസ് ഡെസിഗ്നേഷനെ പറ്റിയുള്ള നോളജ് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് താങ